நண்பர்களே இன்ஜின் சீஸ் ஆகிறது அப்படின்னா என்ன எப்போ இன்ஜின் சீஸ் ஆகும் இன்ஜின் அப்படிங்கிறது ஒரு பைக்குக்காக இருந்தாலும் காருக்காக இருந்தாலும் வாகனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வாகனத்தோட இதயம் மாதிரி தான் இன்ஜின் இன்ஜின் சீஸ் ஆகிறது அப்படின்னா அதிகமான வெப்பத்தினால் இன்ஜினோட உள் பாகங்கள் போர் பிஸ்டன் இந்த மாதிரி இன்ஜின் பாகங்கள் உராய்வுனாலையும் அதிகமான வெப்பத்தினாலையும் சின்ன சின்ன கீரல்கள் விழுகிறது உருகிறது இந்த மாதிரி நடந்தால் தான் இன்ஜின் சீஸ் ஆகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எப்போ இன்ஜின் சீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஒவ்வொரு சர்வீஸ் பண்ணும் பொழுதும் பைக்கை எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒவ்வொரு முறை சர்வீஸ் பண்ணும் பொழுதும் இன்ஜின் ஆயில் மாற்றுவாங்க இப்போ ஒரு சர்வீஸ்க்கு நம்ம இன்ஜின் ஆயில் மாற்றலை இல்லை இன்ஜின் ஆயிலோட அளவு கம்மியாக இருக்குது இருந்தாலும் தொடர்ந்து நம்ம வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா இன்ஜின் ஆயிலோட அளவு கரெக்டாக இருக்கும் பொழுது இன்ஜின் ஆயில் இன்ஜினுக்குள்ளே இருக்க எல்லா பாகங்களுக்கும் ட்ராவல் ஆகும் எல்லா பாகங்கள்லையும் போய் லூப்ரிகேஷன் நடக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் லூப்ரிகேஷனால் நமக்கு ரெண்டு மிகப்பெரிய நன்மைகள் இருக்குது ஒன்று இன்ஜினோட வெப்பம் அதிகமாக போகாது இன்ஜின்குள்ளே உருவாகக்கூடிய வெப்பம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுலே தான் இருக்கும் அதிகமாக அளவுக்கு அதிகமாக போகாது ரெண்டாவது விஷயம் அதிகமாக வந்து உராய்வு இருக்காது லூப்ரிகேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா உராய்வு குறையும் அப்போ இன்ஜின் ஆயிலோட அளவை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் இல்லை இன்ஜின் ஆயில் மாற்றாமல் ரொம்ப நாள் ஒரே இன்ஜின் ஆயிலை மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் இன்ஜின் ஆயில் இன்ஜினுக்குள்ளே இருக்க எல்லா பாகங்களுக்கும் ட்ராவல் ஆகாது அதோடய விஸ்காஸ் டிக் குறைஞ்சிரும் அப்போ ட்ராவல் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன நடக்கும்னா ஒரு சில இடங்கள் மட்டும் ரொம்ப ட்ரை ஆயிரும் ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல மூவிங் பார்ட்ஸ் காரணத்தினால அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் கீரல்கள் விழும் அதிகமான வெப்பத்தினால ரொம்ப நாள் ஆக ஆக அந்த பாகங்கள் எல்லாமே வெப்பத்தினால உருக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி கீரல் விழுந்தாலோ உருக ஆரம்பித்தாலோ என்ன நடக்கும்னா சிலிண்டருக்குள்ளே போகிற ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் லீக் ஆகும் லீக் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பவர் கம்மியாகும் மைலேஜ் குறையும் பிக்கப் குறையும் இதை தான் இன்ஜின் சீஸ் ஆகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி லூப்ரிகேஷனை நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் ஒரு இன்ஜின் சீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இன்ஜினோட பிஸ்டனை நம்ம மாற்றுற மாதிரி வரும் பிஸ்டன் ரிங்ஸை மாற்றணும் போரை வந்து மாடிஃபை பண்ணும் இல்லை போரை அப்படியும் சரியாகலை அப்படின்னா போரை மாற்றணும் இந்த மாதிரி இன்ஜினுக்குள்ளே இருக்க உள் பாகங்கள் எல்லாமே நமக்கு பிரச்சனையை கொடுக்கும் அதனால் இன்ஜின் ஆயிலோட அளவை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு சர்வீஸ் அப்பையும் இன்ஜின் ஆயில் மாற்றிடுங்க இந்த வீடியோவை பார்த்தினா உங்களது எண்ணங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்